హలో స్టూడెంట్స్ మన లాస్ట్ క్లాస్లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ సి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఎక్సర్సైజ్ సెవెన్ సి మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం ఓకేనా ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం కదా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఐపీఈ లాస్ట్లో మనం చెప్పుకుంటాం దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం మన ఎక్సర్సైజ్లో కవర్ చేయలేనటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఐపీఈ మనం లాస్ట్లో చెప్పుకుంటాం కదా చాప్టర్ లాస్ట్లో దాంట్లో మొత్తం కవర్ చేస్తాను అన్నది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకేనా ఇవన్నీ అక్కడ కవర్ చేద్దాం అక్కడ కవర్ చేయనివన్నీ కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్లో మొత్తం కవర్ చేశాను ఇక్కడ ఏదైతే వదిలేసామో అవన్నీ కూడా లాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏరియాస్ అండర్ ది కర్స్ ఏరియాస్ అండర్ ది కర్స్ దీన్ని మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనొచ్చు అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఓకేనా ఏరియా అనేటప్పటికే ఏరియా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పినప్పుడే ఆ ఇంట్రడక్షన్లో ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలోనే నేను చెప్పాను డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ ఏంటంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆల్వేస్ గివ్స్ అల్జిబ్రిక్ ఏరియా అల్జిబ్రిక్ ఏరియా మీన్స్ ఏంటి ద సైన్ ద ఏరియా విత్ సైన్ అడ్జస్టబుల్ ఏరియా ఇస్తుంది అన్నమాట అడ్జస్టబుల్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇట్ క్యాన్ బీ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ క్యాన్ బీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇట్ క్యాన్ ఆల్సో బీ జీరో అని చెప్పేసి అని చెప్పుకున్నాం మనం అర్థమవుతుందా బట్ ఏరియా అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఏరియా ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉండదు ఏరియా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ లెంత్లు ఏరియాలు డిస్టెన్స్లు ఇవన్నీ కూడా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ ఏరియా అంటది కరువులు ఏంటంటే మాడ్యులస్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట అది వెందా బై యూజింగ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ బట్ ఏంటంటే నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్కడైతే వస్తుందో మన డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో చూడండి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో చేసిన ఇంటిగ్రల్ చేసేటప్పుడు బిలో యాక్స్ యాక్సిస్ నెగిటివ్ మనం తీసుకున్నాం అబో యాక్సిస్ పాజిటివ్ మనం తీసుకున్నాం అది వెందా ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండింటిని కూడా పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ మాడ్యులస్ వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటాం అది వెందా మైనస్ నెగిటివ్ వచ్చే వాల్యూని కూడా మనం మాడ్ అప్లై చేసి పాజిటివ్ వాల్యూని మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం అనమాట అంటే ఏరియా ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి మాడ్యులస్ ఏరియాను మాడ్ అప్లై చేసి మాడ్యులస్ ఏరియాను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ ఏరియా అండర్ ది కరువులో ఓకేనా ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఇది క్లియర్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఈ ఏరియా అంటది కరువులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ఏరియాను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు నో టు నో వైల్ ఫైండింగ్ ఏరియాస్ దెన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు నో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే రఫ్ స్కెచెస్ స్కెచెస్ ఫర్ ది ఫంక్షన్స్ ఫర్ ది గివెన్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ ఇఫ్ పాజిబుల్ ఇఫ్ పాజిబుల్ ఇఫ్ పాజిబుల్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటున్నామంటే రఫ్ స్కెచెస్ అంటే మన స్టాండర్డ్ 
స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి మనకి సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఇలాగ సమ్ సైన్ టూ ఎక్స్ కానివ్వండి సమ్ సైన్ టూ ఎక్స్ కూడా స్టాండర్డ్ కాదు సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ సీకెండ్ ఎక్స్ అలాగే లాగర్దంకి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్కి అలాగే మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్కి కొన్ని స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి మనకి దట్ మీన్స్ బేసిక్ గ్రాఫ్స్ ఎలిమెంటరీ గ్రాఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు తెలుసు కొంతవరకు నేను ఆల్రెడీ ట్రిగనామెట్రీలో ఈ స్కెచెస్ గురి ఐ మీన్ ఈ గ్రాఫ్స్ గురించి కూడా నేను గ్రాఫ్స్ వేసాను గ్రాఫ్స్ ఆల్రెడీ ఎన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రీ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి నేను అట్లా కూడా గ్రాఫ్స్ నేను చెప్పాను బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి బేసిక్ ఐడియా అంటే రఫ్ స్కెచ్ రఫ్గా ఈ స్కెచ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందన్న ఐడియా మనకు కంపల్సరీ ఉండాలి ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడంలో మనకి ఈజీ అవుతుంది అదివంద దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దీని గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఈ తర్వాత నేను డిస్కస్ చేస్తా బేసిక్ గ్రాఫ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్తాను ఎలిమెంటరీ గ్రాఫ్స్ అన్నీ కూడా అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి అలాగే సెకండ్ది సెకండ్ది వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిమెట్రీ సిమెట్రీని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సిమెట్రీని అబ్జర్వ్ చేయాలి వాట్ ఈస్ సిమెట్రీ సిమెట్రీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కంటైన్స్ contains even powers of x even powers of x then the graph will symmetry graph will symmetric about a symmetric అబౌట్ వై యాక్సిస్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అన్నీ కూడా పవర్స్ ఎక్స్ యొక్క పవర్స్ ఈవెన్ పవర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి దట్ ఈజ్ ఏంటంటే ఆ పవర్స్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ ఎలా సోన్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు గ్రాఫ్ వై యాక్సిస్కి సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది అంటే రఫ్గా చెప్పాలంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది వై ఈజ్ ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ సో అని ఈ గ్రాఫ్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రఫ్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టు ద ఫర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈవెన్ పవర్ అయితే దాని యొక్క గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అవి వై యాక్సెస్కి చూడండి వై యాక్సెస్కి సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ సిమెట్రిక్ పాయింట్స్ ఇవి అదివంద ఈ ఇది ఎక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ పాజిటివ్ ఎక్సెస్ సైడ్ ఎలా ఉందో నెగిటివ్ ఎక్సెస్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగ ఉంటుంది గ్రాఫ్ అంటే సిమెట్రీ అబౌట్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ వై యాక్సెస్ అనమాట దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అని చెప్పేసి అంటే మనం ఏరియాను ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇది మొత్తాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మైనస్ వన్ ఇది టూ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటంటే సిమెట్రీ అన్నప్పుడు ఇది వన్ వస్తుంది ఐ మీన్ ఇది వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ ఇది సిమెట్రీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి కూడా అంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి కదా ఓకే ఇది మైనస్ వన్ వన్కి మైనస్ వన్ టూ వన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసే బదులు ఈ సిమెట్రీ చే సిమెట్రీ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఈ ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది అని అర్థం అర్థమవుతుందా ఈ ఏరియా ఎంత ఉంటుందో ఇదే ఏరియా అంత ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మైనస్ వన్ టూ నుంచి వన్ టూ వరకు మనం మైనస్ వన్ నుంచి వన్ వరకు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసే బదులు జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాన్ని డబుల్ చేస్తే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ జీరో టు వన్ ఎఫ్ఎక్స్ డిఎక్స్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ మొత్తం ఏరియా వస్తుంది టూ టైమ్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే అర్థమైందా మైనస్ వన్ నుంచి వన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ నుంచి వన్ జీరోకి జీరో నుంచి వన్కి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అర్థమవుతుంది అది సో కొంచెం ఈజీ చేయడానికి మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అవ్వడానికి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ అవ్వడానికి మనం ఏంటంటే సిమెట్రీని యూజ్ చేసి ఈ విధంగా ఏరియాని హాఫ్ ఏరియాని ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దాన్ని డబుల్ చేస్తే ఇది మొత్తం ఏరియా వస్తుంది అర్థమవుతుందా అది సిమెట్రీ వల్ల యూజ్ మనకి ఓకేనా అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇఫ్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కంటైన్స్ Expression contains even powers 
even powers of y then the graph will symmetric about symmetric about x axis that is y square y power 4 y power 6 so on adavanda ide em avutundi graph e vidhanga untadi x axis symmetry ga untadi ante ila ee vidhanga idi x axis idi y axis zero aithe deeniki symmetry ee area ant untundo ee area kuda ante untundi ardham avutunda ee area ant untundo ee area same ant untadi appude em avutundi nen mana ఇటువంటి గ్రాఫ్స్ వచ్చినప్పుడు దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఈ సిమెట్రీ వాల్ యూజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని డబల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి టోటల్ ఏరియా మనకి వస్తుంది అర్థం అర్థమవుతుందా సో ఈ విధంగా ఎక్స్ స్క్వేర్ కాదు వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్లో వై స్క్వేర్ వై పవర్ ఫోర్ అంటే వై యొక్క పవర్ ఈవెన్ పవర్స్ ఉంటే మనకి గ్రాఫ్ సిమెట్రీ అబౌట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఉంటుంది గ్రాఫ్ అర్థమవుతుందా గ్రాఫ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం డోంట్ వరీ అండ్ ఇఫ్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కంటెన్స్ ఈవెన్ పవర్స్ ఆఫ్ x, y x, x, y రెండింటికి కూడా ఈవెన్ పవర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ కామ వై దెన్ ది గ్రాఫ్ విల్ సిమెట్రిక్ సిమెట్రిక్ ఇన్ ఆల్ ఫోర్ క్వాడ్రెంట్స్ ఫోర్ క్వార్టెంట్ అనేది సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ వై పవర్ ఫోర్ ఎలా సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ దీనికి ఈవెన్ పవర్ అని దీనికి ఇవ్వండి ఇది ఏంటే దీని నథింగ్ బట్ ఏంటి సర్కిల్ అది సర్కిల్ ఫోర్ క్వార్టెంట్స్లోని సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సిమెట్రీ ఇది ఇది సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది ఇది సిమెట్రీ దీనికి ఇలా సిమెట్రీ దీనికి ఇలా సిమెట్రీ ఇది ఏ కాబట్టి రేడియస్ ఎంత ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ అదిపోతుందా ఏ ఓకే ఈ విధంగా సర్కిల్ తీసుకున్నటడికి మనం ఫోర్ క్వార్టెంట్స్లో కూడా సిమెట్రిక్గా ఉండదు అదిపోయిందా ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇది అదిపోయిందా ఇటువంటి పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకొని సిమెట్రీని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేట్ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రఫ్ స్కెచెస్ ఇప్పుడు మన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఈ మూడు పాయింట్లు సిమెట్రీలో ఈ మూడు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే